Trujillo adalah selebritis Latin asal Meksiko yang dianggap sebagai salah satu artis Latin paling berpengaruh dan terlaris di dunia. Selain aktif di telenovela dan film, dia juga sukses sebagai penyanyi dengan album rekaman yang terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia. Meski populer sebagai penyanyi dan aktris, Paulina Rubio juga dikenal sebagai salah satu selebritis yang penuh dengan kontroversi dan skandal. Ia dikenal kerap bertikai dengan sejumlah selebritis lain. Salah satunya adalah dengan mantan ratu telenovela Meksiko, Thalia. Seperti diketahui, Paulina Rubio dan Thalia pernah terlibat perkelahian saat mereka masih tergabung ke dalam grup tim Birice. Bahkan keduanya pernah saling jambak di atas panggung dengan disaksikan secara langsung oleh sekitar 15.000 penonton. Paulina Susana Rubio dos Amantes lahir di Mexico City pada 17 Juni 1971. Ia merupakan putri dari aktris legendaris Meksiko Susana Dos Amantes dan pengacara Enrique Rubio Gonzalez. Sebagai putri dari aktris terkenal, Paulina Rubio pun sudah terbiasa dengan sorot kamera sejak kecil. Ia bahkan dengan bangga mengakui kalau dirinya memang sudah terkenal sejak ia lahir. Sang ibunda Aktris Susana Dosamantes memiliki pengaruh besar dalam karir Paulina Rubio. Dialah yang memperkenalkan Paulina pada dunia tari, akting, menyanyi dan melukis, serta memasukkannya ke pusat pendidikan seni milik Televisa, SEA. Penampilan pertama Paulina Rubio sebagai seorang aktris cilik dimulai pada Maret 1983 melalui sebuah film Meksiko berjudul El Dia del Compadre. Di film tersebut, ia muncul bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Pada usia 8 tahun, Paulina Rubio mengikuti audisi sebagai penyanyi untuk bergabung dengan grup teater musik di Televisa, yang kemudian menjadi tim Birice, sebuah grup musik anak-anak yang populer di awal tahun 80-an. Tim Birice didirikan pada tahun 1982 dengan beranggotakan Paulina Rubio, Benny Ibarra, Sasa Sokol, Mariana Garza, Alice Bayer, dan Diego Shuning. Pada 30 April 1982, tim Birice secara resmi diperkenalkan sebagai kelompok anak-anak baru di Meksiko dalam sebuah program televisi. Album pertama yang dirilis bertajuk Tim Birice dan La Banda Tim Birice pun meraih sukses besar. Kemudian pada tahun 1986, tim Birice mengisi drama musikal Gris dengan karakter utama bernama Sandi yang diperankan oleh Sasa Soko. Sedangkan Paulina Rubio memainkan karakter Lica yang menjadi sahabat Sandi. Namun sebelum proyek dimulai, Sasa Soko tiba-tiba mengundurkan diri. Talia Sodi, seorang gadis muda yang saat itu menjadi bagian dari tim penari pendukung, ditunjuk untuk memerankan tokoh utama Sandi, menggantikan Sasa Soko. Konon penunjukan Talia tersebut menimbulkan kecemburuan Paulina. Menurut surat kabar Unuevo Dia, Talia yang sukses memerankan tokoh Sandi dalam drama musikal tersebut, kemudian ditawarkan untuk menjadi bagian dari grup tim Birice, menggantikan Sasa Soko. Pada tahun 1988, saat tim Birice mengadakan konser di Toluca, permusuhan antara Talia dan Paulina Rubio pun dimulai. Di tengah pertunjukan, Paulina Rubio tiba-tiba memutuskan kabel mikrofon Talia. Saat Talia menyadari kabel mikrofonnya diputuskan Paulina, Talia pun berjalan ke arahnya dan mencoba merebut mikrofon Paulina sehingga dia bisa bernyanyi bersamanya. Untuk beberapa saat, 
Natalia dan Paulina saling berebut mikrofon. Paulina kemudian memukulkan mikrofon ke mulut Talia yang dibalas Talia dengan menjambak rambut Paulina. Lucunya, 15.000 penonton yang menyaksikan perkelahian tersebut malah memanasi keduanya agar terus saling pukul. Untuk menghindari situasi yang semakin buruk, Talia dan Paulina pun segera diturunkan dari atas panggung. Namun hingga di belakang panggung, Talia dan Paulina Rubio dikabarkan masih terus saling jambak hingga harus dipisahkan oleh rekan-rekannya di tim Birice. Setelah puluhan tahun sempat bungkam mengenai penyebab yang menjadi pemicu perkelahian antara dirinya dengan Talia di atas panggung, Akhirnya penyanyi berjuluk Cika Dorada atau Gadis Emas itu pun buka suara. Kepada presenter Yordi Rosado, Paulina mengaku kalau dirinya tidak ingat apa sebenarnya yang menjadi penyebab perkelahian antara dirinya dengan Talia. Namun ia mengungkapkan kalau ibunda Talia tidak mengizinkan Talia untuk menjadi temannya. Sebab sang ibunda tidak ingin Talia memiliki seorang teman yang lebih cantik darinya. Sementara itu, terkait gosip kecemburuannya dengan hubungan Talia dan Eric Rubin, Paulina Rubio menegaskan kalau dirinya tidak berniat untuk merebut kekasih Talia pada saat itu, meskipun ia terlihat dengan sengaja mencium Eric Rubin di depan Talia, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Recuerdo el por qué nos peleamos esa vez, fue en Ciudad Guzmán. Sinceramente, Talía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra por razón. Costón. Entonces creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas. Pero te quiero decir algo, Talía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga que porque decía que Talía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Yo nunca quise tener ni al novio Talía, ni, 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 ni Mariana del Barrio, ni nada. Era mi amiga. Usai perkelahian hingga saling jambak di atas panggung, Talia dan Paulina Rubio pun kemudian meninggalkan tim Birice dan memulai karir solonya masing-masing. Selain dengan Talia, Paulina Rubio juga dikabarkan sempat berkonflik dengan penyanyi rock Meksiko Alejandra Guzman. Pada awal 90-an, Alejandra Guzman memulai hubungan dengan Eric Rubin, yang saat itu statusnya diduga masih menjadi pacar Paulina Rubio. Kedua penyanyi cantik itu pun kemudian memulai perang isyarat melalui lagu-lagu mereka yang berjudul Quera dan Mio, di mana Alejandra Guzman dan Paulina Rubio dikabarkan saling memperebutkan cinta Eric Rubin. Eric Rubin sendiri saat ini telah menjadi suami dari presenter cantik Andrea Legareta. 
Paulina Rubio juga sempat terlibat konflik dengan mantan suaminya, seorang pengusaha asal Spanyol bernama Nicolas Vallejo Nagera, yang dinikahinya pada tahun 2007. Perceraian keduanya yang terjadi pada tahun 2012 tidak berjalan mulus. Selama proses perceraian, keduanya terlibat pertarungan hukum yang kompleks terkait dengan pembagian harta bersama dan hak asuh anak mereka yang masih di bawah umur.